Чи може стати чорно-білою весна? Чи буває вічний лютий? Чи знецінюються золоті слова? На жаль, Україна знає відповіді на всі ці запитання. На жаль, ці відповіді так. Щороку, 8 травня, разом з усім цивілізованим світом ми вшановуємо кожного, хто захищав планету від нацизму у роки Другої світової війни. Мільйони втрачених життів, скалічених доль, закатованих душ і мільйони причин, щоб сказати злу ніколи знову. Ми знали ціну, яку сплатили за цю мудрість наші предки. Знали, як важливо вберегти її та передати нащадкам. Але і гадки не мали, що наше покоління буде свідком на руги над словами, що, як виявилось, є істиною далеко не для всіх. Цьогоріч ми кажемо ніколи знову інакше. Ми чуємо ніколи знову інакше. Це звучить болісно, жорстоко, без оклику, а зі знаком питання. Ви кажете ніколи знову? Розкажіть про це Україні. 24 лютого слово «ніколи» стерли. Розстріляли і розбомбили сотнями ракет о 4 ранку, якими розбудили всю Україну. Ми почули моторошні вибухи, ми почули знову. Місто Бородянка – одна із багатьох жертв цього злочину. Позаду мене – один із багатьох свідків. Не військовий об'єкт, не секретна база, а проста дев'ятиповерхівка. Чи може вона нести безпекову загрозу для РФ, для однієї восьмої частини суші, другої армії світу, ядерної держави? Чи може бути щось більш безглуздим, ніж це запитання? Може. 250-кілограмові фугасні бомби, якими сверхдержава засипала це маленьке містечко. І воно оніміло. Воно не може сьогодні сказати ніколи знову. Воно не може сьогодні нічого сказати. Але тут, тут усе зрозуміло без слів. Просто погляньте на цей будинок. Колись тут були стіни, колись на них були фото, а на фото були ті, ті, хто Колись пройшов пекло війни. Пів сотні чоловіків, яких відправили в Німеччину на примусові роботи. Ті, хто згорів заживо, коли нацисти спалили тут понад 100 хатин. 250 бійців, які загинули на фронтах Другої світової війни та загалом майже тисяча жителів Бородянки, які боролись і перемогли нацизм. Щоб Ніколи знову. Билися за майбутнє дітей, за життя, яке було тут до 24 лютого. Уявіть, як в кожній з цих квартир люди лягали спати. Бажають один одному на добраніч, вимикають світло, обіймають коханих, заплющують очі, мріють про щось. Настає повна тиша, вони всі засинають. Не знаючи, що не всі прокинуться, вони міцно сплять, їм сниться щось приємне, та через кілька годин їх розбудять. Розбудять вибухи ракет, а хтось не прокинеться більше ніколи. Ніколи знову. З цього гасла виконали слово «ніколи». Ампутували під час так званої спецоперації. Встромили ніж у серце, і дивлячись в очі, сказали «Ета ні ми». Закатували зі словами «Ні все так однозначно». Вбили ніколи, знову сказавши «Можем повторити». Так і сталося. І потвори почали повтори. І наші міста, які пережили страшну окупацію, настільки, що 80 років мало, що про неї забути, знов побачили окупанта. І отримали? Другу дату окупації у своїй історії, а деякі, як, наприклад, Маріуполь, третю, третю, 
За два роки окупації нацисти вбили в ньому 10 тисяч мирних людей. За два місяці окупації РФ вбила 20 тисяч. Через десятиліття після Другої світової темрява повернулася в Україну, і вона знову стала чорно-білою. Знову. Зло повернулося. Знову. В іншій формі, під іншими гаслами, але з тією ж метою в Україні влаштували криваву реконструкцію нацизму. Фанатичне наслідування цьому режиму, його ідеям, діям, словам і символам. Маніакальне до деталей. Відтворення його звірств та алібі, що начебто надають злу священну мету. Повторення його злочинів і навіть спроби, спроби перевершити вчителя та посунути його з п'єдесталу найбільшого зла в історії людства. Встановити новий світовий рекорд з ксенофобії, ненависті, расизму і числа жертв, до якого вони можуть призвести. Ніколи знову це була ода людини розумної, гін цивілізованого світу, але хтось сфальшивав. Спотворив ніколи знову нотами сумніву, заглушив, розпочавши свою смертельну арію зла. І це зрозуміло всім країнам, які побачили жахи нацизму на власні очі. А сьогодні відчувають мотрошне дежавю, бачать знову. Всі народи, яких клеймили третім сортом, рабами, без права на власну державу, чи взагалі на існування, чують заяви, які, які підносять одну націю, а інші з легкістю викреслюють. Кажуть, що вас насправді не існує, ви штучно створені, а отже безправні. Всі чують мову зла. Знову. І разом визнають болючу правду. Ми не протримались навіть століття. Нашого «never again» вистачило на 77 років. Ми прогавили зло, воно відродилось знову і зараз. «Again and now». Це розуміють всі країни і всі народи, які сьогодні підтримують Україну. І попри нову маску звіра впізнали його, бо на відміну від декого пам'ятають, за що – і проти чого боролись наші предки. Не переплутали перше з другом, не поміняли їх місцями, не забули, не забули поляки, на землі яких нацисти почали свій марш і зробили перший постріл Другої світової війни. Не забули, як спочатку зло тебе звинувачує, провокує, називає агресором, а потім нападає. О 4.45. І каже, що це самозахист. І вони бачили, як це повторилось на нашій землі. Вони пам'ятають зруйновані нацистами Варшаву. І бачать, що зробили з Маріуполем. Не забули британці, як нацисти стирали з лиця землі Ковентрі, який бомбили 41 раз. Як звучала місячна соната від Люфтвафи, коли по місту без перерв гатили 11 годин. Як зруйнували його історичний центр, фабрики, собор Святого Михаїла. І вони бачили, як ракетами били по Харкову. Як спотворили його історичний центр, заводи і Свято-Успенський собор. Вони пам'ятають, як Лондон бомбили 57 ночей поспіль. Як ФАУ падали на Белфаст, Портсму, Ліверпуль. І бачать як прилітають крилаті ракети в Миколаїв, Краматорськ, Чернігів. Пам'ятають, як гатили по Бірмінгему. І бачив, як дістається його місту по братиму Запоріжжя. Це пам'ятають нідерландці, як Роттердам став першим містом, що зазнала тотального знищення, коли нацисти скинули на нього 97 тонн бомб. Це пам'ятають французи, пам'ятають Орадур, Сюрглан, де есесівці спалили заживо півтисячі жінок і дітей. Масові повішення в тюлі, різанина в селищі Аск, багатотисячна акція спротиву в окупованому Лілі. Вони бачили, що зробили в Бучі, Ірпені, Бородянці, Волновасі, Тростянці. Вони бачать, як 
окупували Херсон, Мелітопи, Бердянськ та інші наші міста, у яких люди не здаються і виходять багатотисячні мирні акції, які не під силу окупанту і все, що вони можуть, лише стріляти по мирним людям. Це не забули і чехи, як за менше, ніж за добу нацисти знищили лідиці, залишивши від селища суцільне попелище. Вони бачили, як знищили попасну. Від неї не лишилось навіть попелище. Не забули греки, які пережили масові вбивства і розстріли на всій території, блокаду і великий голод. Про це пам'ятають американці, які бились зі злом на два фронти, які пройшли Перл-Харбор і Дюнкерк разом із союзниками. І всі ми разом проходимо нові, не менш складні битви. Це пам'ятають всі, хто пережив Голокост. Як один народ може сильно ненавидіти інші. Це не забули литовці, латвійці, естонці, данці, грузини, вірмени, бельгійці, норвежці та ще багато. Багато інших. Всіх, хто постраждав від нацизму на своїй землі. І всі, хто переміг його у складі антигітлеровської коаліції. На жаль, є ті, хто переживши всі ці злочини, втративши Мільйони людей, які боролися за перемогу і здобули її, сьогодні осквернив пам'ять про них та їхній подвиг. Той, хто дозволив обстрілювати зі своєї землі міста України, які поруч з нашими предками звільняли і його предки. Той, хто плюнув у обличчя своєму безсмертному полку, поставивши поруч з ним катів і збучі, і кинув виклик всьому людству, але забув про головне. Будь-яке зло завжди закінчується однаково. Воно закінчується. Дорогі українці, сьогодні у День пам'яті та примирення ми вклоняємось перед усіма, хто захищав рідну землю і світ від нацизму. Ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу антигітлеровської коаліції. Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупації, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, бабин яр, хатинь, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен із нас знав, що означають ці поняття з книжок а не з власного досвіду. Але сталося інакше. Це несправедливо перед ними усіма. Але правда переможе, і ми все подолаємо. І доказ цьому має назву «Вервольф». Це колишня ставка і бункер Гітлера біля Вінниці. І все, що від неї залишилось, декілька каменів, руїни, розвалини, розвалини того, хто Вважав себе величним і непереможним – це дороговказ усім нам і майбутнім поколінням те, за що боролись наші предки і довели. Жодне зло не уникне відповідальності, не зможе сховатись в бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо і ми знаємо, це точно, бо наші військові і всі наші люди – нащадки тих, хто подолав нацизм. Тож переможуть знову. І знову буде мир, нарешті знову. Ми подолаємо зиму, яка почалась 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться і її розтопить українське сонце. І ми зустрінемо наш світанок усією країною. І рідні, та кохані, друзі та близькі будуть поруч знову, нарешті знову. І над тимчасово окупованими містами і селами наш прапор замайорить знову, нарешті знову. І ми зберемось разом, і буде мир нарешті знову. І більше ніяких чорно-білих снів, а тільки синьо-жовта мрія. Нарешті знову. За це боролись наші предки. Вічна шана всім, хто протистояв нацизму. Вічна пам'ять всім загиблим під час 
Другої світової війни.